চতুর্থ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা কেমন আছো তোমরা বন্ধুরা সবাই ভালো আছো নিশ্চিত তাই না আমিও ভালো আছি আমি আজকে তোমাদের সাথে চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায়টা নিয়ে একটু কথা বলবো আশা করি এর আগের ক্লাসে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম সেগুলো বাসায় তোমরা পড়েছ বাসায় ঠিক মতো পড়াশোনা করছো তো বন্ধুরা দীর্ঘদিন আমরা স্কুলে আসতে পারছি না পড়াশোনা আর কেউ কারো সাথে দেখা হচ্ছে না আর তাই অনেকেরই মন খারাপ তাই না কিন্তু মন খারাপ করলে হবে না বন্ধুরা পড়াশোনা করতে হবে খেলাধুলাও করতে হবে মা বাবার কথা শুনতে হবে ঘরে থাকতে হবে তাই না ঠিক আছে তাহলে চলো আজকে আমাদের পাঠের বিষয়টা জেনে নিই আমাদের আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় স্বাস্থ্য বিধি আজকে খুব সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব স্বাস্থ্য বিধি কথায় আছে শরীর যদি ভালো থাকে তাহলে কি মনও ভালো থাকে সুস্থ দেহে সুস্থ মন তোমার যদি শরীর ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু তোমার কোনো কিছুই ভালো লাগবে না কি লাগবে বন্ধুরা ভালো লাগবে না তোমার খেতে ভালো লাগবে না তোমার খেলতে ভালো লাগবে না তোমার পড়তে ভালো লাগবে না তাই না কাজেই সব কিছুই যেন ভালো লাগে খেতে যেন ভালো লাগে আর খেলতে ভালো লাগে পড়তে ভালো লাগে সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে সুস্থ থাকতে হবে ঠিক আছে এখন এই সুস্থ কিভাবে আমরা থাকতে পারব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলব চলো বন্ধুরা আমরা আজকে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনা করি তোমরা বন্ধুরা তোমাদের পাঠ্য বইটা তোমাদের কাছে নিয়ে বসো তাহলে আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেগুলো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমার আজকের পাঠ হচ্ছে সুস্থ জীবন যাপন সুস্থ জীবন যাপন যদি আমরা করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমত আমাদের আমরা যে খাবার খাই সেই খাবারটা সুষম হতে হবে অর্থাৎ সুষম খাদ্য গ্রহণ সুষম খাদ্য গ্রহণ খাবারটা সুষম হতে হবে সুষম খাদ্য গ্রহণটা কীরকম সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিনই অবশ্যই সুষম খাদ্য খেতে হবে প্রত্যেক খাবারই আমাদের শরীরের জন্য কোনো না কোনো পুষ্টি উপাদান পূরণ করে বা সরবরাহ করে আমরা প্রতিদিন যা খাই সব খাবারই ভাত মাছ মাংস তারপরে তুমি যদি বিস্কিট চানাচুর যাই কিছু বলো না কেন সেইগুলো কিন্তু কোনো না কোনো তার মধ্যে পুষ্টি উপাদানটা আছে এবং সেটা আমাদের সেই পুষ্টির চাহিদাটা পূরণ করে স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কি করতে হবে সুষম খাবারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করতে হবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে তুমি সুষম খাবার খেলে হ্যাঁ ভাত মাছ মাংস তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন নুডলস খেলে বিস্কিট খেলে যাই খেলে এই প্রত্যেকটা খাবারই কিন্তু তোমার শরীরের জন্য পুষ্টির চাহিদা মেটাবে কিন্তু তারপরে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ খাবার খাবে তারপরে পানিটা যে পান করবে সেই পানিটা বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে সুপেয় পানি পান করতে হবে পানি অপর নাম কিন্তু জীবন তাই না আমরা কিন্তু এর আগে এইগুলো আলোচনা করেছি বন্ধুরা পানিটার কথা আমি এই জন্যই বারবার গুরুত্ব দিয়ে বলছি যে বেশি বেশি পানি যদি তুমি খাও তাহলে তুমি অনেক সুস্থ থাকবে বুঝতে পেরেছ কাজে বেশি করে পানি খাবে তাহলে খেয়াল করো আমাদের এই সুষম খাদ্যের পাশাপাশি আমাদের কি করতে হবে নিরাপদ পানি পান করতে হবে তারপরে আছে নিয়মিত শরীর চর্চা নিয়মিত শরীর চর্চা বলতে বোঝাচ্ছে তোমাকে কি করতে হবে একটু খেলাধুলা করতে হবে তাই না এখন তো বন্ধুরা বাসায় আছো খেলাধুলা 
হয়তো পর্যাপ্ত সুযোগ নেই স্কুলে আসলে তো ছোট ছোটিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে সেটা করার সুযোগ নয় তারপরেও যতটুকু সম্ভব তোমাদেরকে একটু খেলাধুলা করতে হবে যেটা আমাদের শরীর চর্চার মধ্যে পড়ে এবং এই খেলাধুলা যদি করি তাহলে আমাদের হৃদপিণ্ড যে আছে হৃদপিণ্ডটা ভালো থাকে তারপরে মাংসপেশি এবং হার এগুলো কি হয় শক্তিশালী হয় এছাড়া একই সাথে এগুলো আমাদের আত্মবিশ্বাস খেলাধুলা যদি আমরা করি তাহলে মনটাও ভালো থাকে আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে এবং সবচেয়ে ই হয় শরীরটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সতেজ থাকে এবং রাতে ভালো ঘুম হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হবে ঠিক আছে শরীর চর্চা করলে আমাদের কি হবে হৃৎপিণ্ড মাংসপেশি এবং হার কি হবে শক্তিশালী হবে এবং একই সাথে এগুলো আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং রাতে ভালো ঘুম হবে তারপরে পর্যাপ্ত ঘুম পর্যাপ্ত ঘুম তোমাদের বলছে এটা শরীরের ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজন বেশি ঘুমানো সেটাও ভালো না আবার একেবারে ঘুমালে না সেটাও কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কাজেই তোমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে হবে শরীরের কিসের জন্য শরীরের ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজন ভালো ঘুমের জন্য আমাদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া উচিত একটা নির্দিষ্ট সময়ে তোমাদেরকে ঘুমাতে যেতে হবে যদি তুমি রাত দশটা ঘুমাতে যাওয়ার তোমার অভ্যাস করো তাহলে দশটায় ঘুমাতে যাবে যদি মনে করো যে এগারোটায় ঘুমাবে তাহলে সে এগারোটায় ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক আছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় করে নেবে যে এই সময়ে আমি ঘুমাতে যাব এবং এই সময়ে আমি ঘুম থেকে উঠব তাহলে একটা নিয়মের মধ্যে থাকলে সেটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য কি হবে ভালো হবে এবং এরপরটা হচ্ছে বিশ্রাম এই যে প্রতিদিন আমরা কাজকর্ম করি অনেক সময় কাজ করতে করতে আমরা কি করি হাঁপিয়ে উঠি এই যে ক্লান্তি আমাদের শরীরে ক্লান্তি বোধ করি সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য আমাদের কি করতে হবে বিশ্রাম নিতে হবে কারণ বিশ্রাম যদি আমরা না নেই তাহলে একবার কাজ করলে তো হবে না তাই কি হবে আবার তো আমাদেরকে কাজ করতে হবে তুমি একবার একটা বিষয় পড়লে পড়তে পড়লে থেকে হয়ে গেলে টায়ার্ড হয়ে গেলে তখন তোমাদেরকে তুমি তোমার আর পড়তে ভালো লাগছে না তখন তুমি কি করবে একটু রেস্ট নিয়ে নিবে ঠিক আছে একটু রেস্ট নিয়ে নিবে কিংবা ঘরে যদি টিভি থাকে ভালো কোনো একটা কিছু অনুষ্ঠান দেখলে আধা ঘন্টা দেখার পরে তারপরে আবার নতুন উদ্যমে আবার কি করবে পড়তে পড়বে তাতে কিন্তু তোমার মনটা ভালো থাকবে ফ্রেশ থাকবে পড়াটা কিন্তু তাড়াতাড়ি তোমার আয়ত্তে এসে যাবে এক টানা ভাবে লেখাপড়া হোক খেলাধুলা হোক কোনো এক কাজই করা ঠিক না তোমার মস্তিষ্ককে একটু বিশ্রাম দিতে হবে শরীরে ক্লান্তি আসলে সেই ক্লান্তিটাকে দূর করতে হবে কিভাবে দূর করবে একটু বিশ্রাম নিবে বিশ্রাম নিয়ে তারপরে ক্লান্তি দূর করলে আবার কি হবে নতুন উদ্যমে কাজ করতে পারবে তো বন্ধুরা বিশ্রাম ক্লান্তি দূর করার জন্য নতুন উদ্যমে কাজ করার জন্য প্রতিদিনই কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়া উচিত কোনো শখের কাজ যেমন পছন্দের গান শুনতে পারো একটু টিভি দেখতে পারো একটা অন্য একটা বই পড়তে পারো এগুলো করতে পারো আর তারপরে অনেক সময় বাগান করতে পারো ইত্যাদির মাধ্যমে ক্লান্তি দূর করা যায় তারপরে পাঁচ নম্বর সর্বশেষ পয়েন্টটা হচ্ছে শরীরের পরিচ্ছন্নতা শরীরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শরীরটা আমাদেরকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে ঠিক আছে এই জন্য কি করতে হবে প্রতিদিন পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে এবং প্রতিদিন যদি তুমি গোসল না করো তোমার শরীর ঘেমে যাবে শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হবে তোমার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে এটা করা যাবে প্রতিদিন পরিষ্কার পানি এবং সামান্য গোসল করতে হবে আর খাওয়ার 
পূর্বে ও পরে পূর্বে মানে কি আগে খাওয়ার আগে ভালো করে হাত ধুতে হবে এবং খাওয়ার পরে এখন তো খাওয়ার পরে আর আগে না এখন আমরা বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে আছি এখন কিন্তু কিছু আধা ঘন্টা পরপরই কিন্তু আমাদেরকে হাত ধুতে হবে ঠিক আছে আধা ঘন্টা পরপর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হবে বুঝতে পেরেছ এটা টিভিতে কিন্তু বারবার দেখাচ্ছে তোমরা ওইটা মনে হবে হাত কোনো কিছু ধরলেই সাথে সাথে হাত ধুতে হবে খাবার আগে তো অবশ্যই হাত ধুতে হবে এছাড়াও তুমি ঘরের কোনো জিনিস যদি ধরো কিংবা বাইরে থেকে কোনো কিছু নিয়ে আসলো সেগুলো যদি তুমি ধরো তাহলে সাথে সাথে কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে হাত পরিষ্কার করে ধুতে হবে বন্ধুরা এটা কিন্তু তোমরা খেয়াল রেখো এবং খাওয়ার পূর্বে এবং পরে হাত ধুতে হবে খাওয়ার পর নিয়মিত ব্রাশ করতে হবে নিয়মিত ব্রাশ না করলে তোমার মুখ মুখে দাঁতের সমস্যা হবে মুখে দুর্গন্ধ হবে এগুলো করতে হবে নিয়মিত জামা কাপড় পরিষ্কার করতে হবে এবং ত্বক এই যে শরীরের চামড়া আছে ত্বক চুল নখ চোখ এবং কানে যত্ন নিতে হবে সুস্থ থাকার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই এই অভ্যাসগুলো প্রত্যেকটা কাজে কিন্তু সমান গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এই যে পাঁচটা পয়েন্ট আছে সুষম খাদ্য গ্রহণ নিয়মিত শরীর চর্চা পর্যাপ্ত ঘুম বিশ্রাম শরীরের পরিচ্ছন্নতা এই পাঁচটা পয়েন্ট পড়বে এবং এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রত্যেকটা জিনিসে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রাত্যহিক কাজে এগুলো আমাদেরকে আমরা প্রয়োগ করব তাহলে আমরা কি থাকব ভালো থাকব সুস্থ থাকব ঠিক আছে বন্ধুরা তো আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে ধন্যবাদ